প্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এসো পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আজকে আমরা তোমাদের বীজ গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায়টা অর্থাৎ তিন পয়েন্ট দুই আমরা এক পার্টি পুরো চ্যাপ্টারটা শেষ করে দেব আসলে এটা ছোট অধ্যায় বেশি অঙ্ক নেই তো প্রথমেই এক নম্বর যে অঙ্কটা ছিল সংখ্যা রেখা ব্যবহার করে নিচের যোগফলগুলো নির্ণয় করো তো আমরা প্রথমে একের ক নম্বরে ঢুকে গেলাম এটি কিন্তু একটা সৃজনশীলে আসেই সংখ্যা রেখার সাহায্যে যোগ করাটা তো অঙ্কটা ছিল এরকম যে নাইন প্লাস ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে এরকম মাইনাস সিক্স তো এটি কিন্তু সিম্পলি দেখো আমরা ব্র্যাকেট তুলে যদি আমরা যোগ বিয়োগ করি তাহলে যেটা ঘটবে এই নাইনটা কিন্তু নাইনে থাকবে আর এইটা ব্র্যাকেট তুললে তোমাদের সব সময় প্লাস মাইনাসে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এটা গুণনের সূত্রটা করতে হয় তো প্লাস মাইনাসে মাইনাস তারপরে সিম্পলি আমরা যদি এটা বিয়োগ করি হ্যাঁ তো প্লাস থ্রি হচ্ছে অ্যান্সার কিন্তু এটা হচ্ছে যে সংখ্যা রেখার সাহায্যে এই যোগটা করতে হবে এটা ডাইরেক্ট করলে কিন্তু নাম্বার দেবে না যখন তোমাকে উল্লেখ করে দেবে যে এটা সংখ্যা রেখার সাহায্যে যোগ করো সংখ্যা রেখা ব্যবহার করে তখন এইভাবে নর্মালি করা যাবে না তো এটা প্রথমে দেখো সংখ্যা রেখাটা কীভাবে আঁকতে হয় আমি সেটা বলি তোমরা আমি এখানে হাত দিয়ে আঁকছি তোমরা স্কেল দিয়ে হ্যাঁ এঁকে নেবে এইভাবে লম্বা করে একটা হ্যাঁ রেখা টানবা আর যার দুই মাথায় কিন্তু হ্যাঁ তীর দিয়ে দিতে হবে যে কোনো এক মাথায় দিলে হবে না দুই মাথায় দিতে হবে আচ্ছা তারপরে এখানে আমরা সংখ্যা রেখার সাহায্যে যোগের ক্ষেত্রে প্রথমে যে সংখ্যাটা থাকবে হ্যাঁ এই সংখ্যা রেখা আমরা আগের পাটে তিন পয়েন্ট একে দেখেছি তো এই এই রেখাটার উপর আমি যে কোনো জায়গায় একটা জিরো বিন্দু নিতে পারি এই জিরো বিন্দু নেওয়ার সাথে সাথে সেটা দুইটা অংশে বিভক্ত হবে তার বাম সাইডটা হবে মাইনাস মানগুলো আর ডান সাইডে হবে প্লাস মানগুলো তো এটার ক্ষেত্রে এই প্রথমে যেটা থাকে এইখানে কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে এখানে যদি অনেক বড় কিছু থাকে মাইনাস তো এইখানের হিসাবটা আমরা পরে করব আগে আমাকে এইখানে যেতে হবে তো এই মানটা যেহেতু প্লাস তখন আমরা দেখলাম বা আমরা রাফে একটু আগে যেটা আমি দেখালাম রাফে যে প্লাস থ্রি অ্যান্সার তখনই তোমরা বুঝবা যে এটা আসলে মাইনাসের দিকে একদম জায়গা লাগবেই না একদম লাগবে না সো যেহেতু মূল এই প্রথম সংখ্যাটাও প্লাস হ্যাঁ এখানে যেতেই হবে আর উত্তরটাও হয়েছে প্লাস থ্রি তাহলে ডান দিকে বেশি জায়গা লাগবে সো আমরা জিরোটা কিন্তু এই দিকে চাপিয়ে নেব এই দিকে জায়গাটা বেশি রাখবো তো দেখো এইখানে জিরোটা নিলাম আর নিয়ম হলো যে বামে একটা দুটা এমনি দেখায় দিতে হয় যে বাম দিকে যে মাইনাস আসে এরকম মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু একটা দুইটা দেখাই দেব এখন আমরা যেটা করব এই জিরো থেকে আমরা ডান দিকে নয়টা স্টেপ বা নয়টা ঘর বা নয়টা ধাপ এইদিকে ডান দিকে আসবো তো এটা যে মেজারমেন্ট সমান হতে হবে তাও না মোটামুটি চোখের আন্দাজে তো এটা ওয়ান এটা আমরা ধরলাম টু এটা ধরলাম থ্রি এভাবে নাইন পর্যন্ত যাব ফোর এখানে আসলো ফাইভ এখানে সিক্স এখানে সেভেন এখানে আমরা এইট দিলাম আর এখানে নাইন দিলাম তো এইটা আমরা আমরা কয়েকটা বিন্দু বোল্ড করে দেবো একটু জিরোটা বোল্ড করে দেবো আর এই যে নাইনে আসলাম আমরা প্লাস নাইন আর এইটা তোমরা স্কেল ধরে হ্যাঁ এইভাবে সোজা এই পর্যন্ত দাগ দিয়ে এই তীরের মাথাটা জিরোর দিক থেকে আসতে হবে এটা এইভাবে মিলিয়ে দেবে এটা অবশ্যই কিন্তু সংখ্যা রেখার সাহায্যে যোগের ক্ষেত্রে এই চিত্রটাই কিন্তু মেইন আর এইখানে এই দাগটার উপরে আমরা প্লাস নাইন প্লাস না দিলেও হয় এই এইভাবে নাইনটা লিখে দেবো এখন এই জায়গায় যে আসলাম আমরা এইখান থেকে হ্যাঁ এইটা দেখতে হবে যে এটা এটা যদি প্লাস মান হয় তাহলে আরও ডান দিকে তত ঘর যাবো এখানে যত থাকবে আর যেহেতু মাইনাস তাহলে এই পজিশন থেকে আমার এখন বাম দিকে এই দিকে সরবে আর আমরা উত্তর আগেই হ্যাঁ রাফে বের করে নিয়েছি প্লাস থ্রি সো ভুল হওয়ার কোনো চান্স নাই তো আমরা এখন বাম দিকে ছয় ঘর সরবো তাহলে এক এই যে এখান থেকে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর পাঁচ ঘর ছয় ঘর তো এইটা আমরা এই নিজ দিয়ে দেখাবো এই পর্যন্ত হ্যাঁ দেখিয়ে এইখানে আমরা লিখে দেবো মাইনাস সিক্স এগুলো কিন্তু লিখে দিতে হবে আর উত্তরটা যেহেতু আমার প্লাস থ্রি উত্তরটা তোমরা সবসময় জিরো থেকে দেখাবা একটা জায়গা দেখো থেকেই যাবে এই যে জিরো থেকে এই থ্রি পর্যন্ত উত্তরটার মাথা হবে জিরোর দিক থেকে হ্যাঁ এই এখন বিষয়টা আমরা জাস্ট একটা ছোট্ট ভাষা দিয়ে লিখব যে প্রথমে প্রথমে শূন্য বিন্দু থেকে শূন্য বিন্দু থেকে কোন দিকে কত ঘর এই এই দুইটা কথা বলতে হবে তো আমরা যেহেতু জিরো এটা প্লাস মান ছিল তাহলে ডান দিকে আসছিলাম শূন্য বিন্দু থেকে ডান দিকে ডান দিকে এখানে নাইন ধাপ নাইন ঘর হ্যাঁ এইভাবে যে কোনোটা লিখতে পারবা নয় ধাপ দিলাম নয় ধাপ হ্যাঁ ডান দিকে নয় ধাপ বা নয় ঘর দিলেও হবে সমস্যা নয় তো গিয়ে নাইন বিন্দুতে পৌঁছাই আমি জাস্ট দেখি উদাহরণে আসলে ধাপ বলেছে না ঘর বলেছে আমরা সেটাই লিখব সংখ্যা শূন্য বিন্দু থেকে বাম দিকে হ্যাঁ ধাপ দেওয়া আছে আমরা ধাপই দিলাম শূন্য বিন্দু থেকে ডান দিকে নাইন ধাপ গিয়ে আমরা কোথায় পৌঁছলাম নাইন
তারপরে এখানে এসে আমরা কি বিশ্রাম নিলাম এখন আমরা এই জায়গা থেকে এই মানটা যেহেতু মাইনাস ছিল তাহলে বাম দিকে ছয় ঘর চলে আসছি এখন আমরা বলবো ওই বিন্দু থেকে ওই বিন্দু বলতে ওই প্লাস নাইন বিন্দু ওই বিন্দু থেকে বাম দিকে বাম দিকে বিশগণিতের সময় ভুলেও বাংলা লেখা যাবে না কিন্তু সিক্স ধাপ বাম দিকে সিক্স ধাপ গিয়ে যেটা আমাদের অ্যান্সার হয়েছিল অর্থাৎ প্লাস থ্রি বিন্দু তাহলে থ্রি বিন্দুতে থ্রি বিন্দুতে পং সাই বাস এই লাস্টে এসে যে বিন্দুতে পৌঁছালাম এটাই অ্যান্সার জাস্ট ফিনিশিং টাইপ ভেবে দিতে হয় যে অতএব নাইন ও মাইনাস সিক্স এর যোগ ফল দেখো আমরা ডাইরেক্ট প্রথমে যেটা দেখিয়েছিলাম রাফে ব্র্যাকেট তুলে যে বিয়োগটা করেছিলাম হ্যাঁ এই এটা কিন্তু সেই নিয়মে না করে আমরা অ্যান্সার কিন্তু একই পেয়ে গেলাম হ্যাঁ যোগ ফল এটা তোমরা এখন সরাসরি এইভাবে লিখে দিতে পারো যোগ ফল হবে বলে ওই জিনিসটা পুরাটা আবারও তুলবা অঙ্কটা সরি এটা প্লাস নাইন নাইন প্লাস যেটা প্রথমে রাফে দেখিয়েছিলাম ওটা জাস্ট এখানে কিন্তু এখানে আর ব্র্যাকেট ট্র্যাকেট আমরা তুলে দেবো না হ্যাঁ তুলে দেখাবো না এটা আমরা সরাসরি লিখে দেবো সমান সমান থ্রি বলে এটা আমরা অ্যান্সার করে দেবো এইভাবেই ফিনিশিং করতে হয় তো এবার আমরা হ্যাঁ খ নাম্বারে যাচ্ছি হ্যাঁ আসলে একই রকমই অঙ্ক তারপরেও অনুশীলনীতে যে কয়টা আছে চারটা আছে আমরা টাচ করবো হ্যাঁ ফাইভ একটা আছে ফাইভ প্লাস এখানে আছে মাইনাস ইলেভেন এটা আমার সংখ্যারেখা যোগ করতে হবে তো প্রথমে আমরা স্কেল দিয়ে সংখ্যারেখাটা এঁকে নেব এটা দেখো প্রথমে আমরা জিরো থেকে ডান দিকে পাঁচ ঘর যাব তারপরে সেইখান থেকে এটা যেহেতু মাইনাস বাম দিকে আমরা এগারো ঘর সরে আসবো আর এটা আমরা রাফে যদি আগে করে নিই তাহলে খুব সুবিধা হয় যে এটা ফাইভ ফাইভই থাকলো আর এইটা ব্র্যাকেটটা তুললে প্লাস মাইনাসে মাইনাস এগারো তো দেখো দুইটা দুই রকম চিহ্ন থাকলে বিয়োগ হয় তো এই বিয়োগটা কিন্তু অবশ্যই পাঁচ থেকে এগারো বিয়োগ করার কোনো অবকাশ নেই তোমাকে রাফে এগারো থেকেই পাঁচ বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ ছয় আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্নটা দিতে হয় মাইনাস ছয় তো আমরা বুঝলাম যে মাইনাসের দিকে সবসময় মনে রাখবো সংখ্যারেখার যোগের ক্ষেত্রে প্রথমে যেটা থাকে এখানে যেতেই হবে আর যেটা অ্যান্সার এই জায়গাটায় স্পেস লাগবে এই এইটার কিন্তু যে বাম দিকে এগারো ঘর লাগবে তা না সো আমরা দেখলাম যে মাইনাস বাম দিকে ছয়টা ঘর হয় লাগে আর ডান দিকে এটা যেহেতু যেতেই হবে তো এটা প্লাস ওয়ান ডান দিকে পাঁচটা মানে এমন জিরোটা আমরা মোটামুটি মিডিল পজিশনে নিলেই ভালো হবে নাহলে দেখা যায় জিরোটা এমন পজিশনে নিয়ে রাখলো অঙ্কটা চিত্রটাও একটা ব্যাখাত পা আসে এটা একটা প্ল্যানিং করলে ভালো হয় তো প্রথমে আমরা ডান দিকে পাঁচ ঘর যাবো হ্যাঁ তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তো জিরোটা আমরা বোল্ড করে দিলাম আর এই ফাইভে এসে বোল্ড করে দিলাম আর এইটা আমরা তীর চিহ্ন দিয়ে এইভাবে দেখালাম আর এইখানে ফাইভটা লিখে দিলাম প্লাস ফাইভ তো প্রথমে শূন্য বিন্দু থেকে ডান দিকে গেলাম পাঁচ ঘর এখন এইখান থেকে আমরা এগারো ঘর ব্যাক করে আসবো তো আমরা যেহেতু উত্তর জানি মাইনাস ছয় তা আমরা হ্যাঁ এইদিকে মাইনাস মানগুলো লিখতে থাকি মাইনাস এক মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স তো এটা যদি কেউ এখন জিরো থেকে দেখাও তাহলে কিন্তু ভুল হবে প্রথমে যে যেখানে গেলাম এইখান থেকে আমরা এখন যাব বাম দিকে এগারো ঘর অর্থাৎ দেখো এখান থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এখানে এসে লাগবে এটাও তোমরা স্কেল দিয়ে সুন্দর সোজা করে দিবে এই পর্যন্ত আর এখানে লিখে দেবা মাইনাস এগারো আর অ্যান্সারটা সবসময় হ্যাঁ জিরো থেকে দেখাবো আমরা একটা জায়গা দেখো থেকেই যায় এই যে অ্যান্সার যে মাইনাস সিক্স এই যে জিরো থেকে আমার মাইনাস সিক্সের জায়গাটা এটা আমরা এইভাবে দিয়ে দিই তো এটাও বোল্ড করে দেব আর এইটা অ্যান্সারটা সবসময় জিরোর দিক থেকে তীরের মাথাটা থাকবে তো এইখানে আমরা মাইনাস ছয় লিখে দেবো এটা আমাদের উত্তর এখন আমরা লিখব প্রথমে প্রথমে শূন্য বিন্দু থেকে ডান দিকে ডান দিকে ফাইভ ঘর গিয়ে কোথায় গিয়েছিলাম আমরা ফাইভ বিন্দুতে ফাইভ বিন্দুতে পৌঁছাই পৌঁছাই আচ্ছা ওই বিন্দু থেকে মানে ওই ফাইভ বিন্দু থেকে ওই বিন্দু থেকে তাহলে পরের মানটা আমার মাইনাস ছিল তাহলে আমরা বাম দিকে এগারো ঘর আসছি ওই বিন্দু থেকে বাম দিকে ইলেভেন ইলেভেন ঘর গিয়ে আমরা এসে পৌঁছেছিলাম মাইনাস সিক্স বিন্দুতে মাইনাস সিক্স বিন্দুতে পৌঁছাই তো এইখানে এসে যেটা পৌঁছালাম এটাই আমাদের অ্যান্সার হবে এখন আমরা ফিনিশিং দেব যে অতএব ফাইভ ও মাইনাস এগারো এর 
just to young kotai amara amra amara amara tuli debo 5 plus minus agaro kintu ekhane ar bracket tuli amra dekhabo na amra jehetu uttor peye gechi shorashori shoman diye minus 6 bole eta answer ekdom sundor ha shosposto hobe number paoa jabe eta hoye to amra ar dutu ongko royeche ekhane kh shesh korlam ebar amra g number e jabo acha go kokhono dui tai minus thake ha amra ekta peyechi dui tai minus तो माइनस वन तार साथे जो माइनस शत तो इटा वो हम रागे शंखरे का टा एक नहीं इटा हम रागे राफ है जो दी कैलकुलेशन कोई पहले देखो एक ने ब्रैकेट तू ले प्लस माइनस से माइनस वन और एक ने ओ प्लस माइनस से माइनस सेवन तो एक ही चीन नो था क्ले इटे नहीं हूँ एक ही चीन नो तो अनके इस जगह माइनस सेवन से प्लस करें दाय है लेकिन तो भूल इटे हम लोग गुनों ने शूत्रों माइनस सेवन से प्लस जो हम लोग इधर ब्रैकेट तुल वो तो हम निकलो पर वो जो दिटे माइनस फाइव माइनस सेवन से प्लस प्लस माइनस सेवन माइनस किंतु जो हम गुनों शंपर को था के ना तो हम नियम हलो ये भिन्न भिन्न चीन नो था क्ले देखो इटे लगे प्लस सिलो भिन्न भिन्न चीन नो था क्ले बियो का यार बारो शंखर आगे चीन नो टाशे प्लस माइनस से माइनस पड़ा जावे ना आर एक ही चीन नो था क्ले वो ही चीन नो टाइ दिता है यार जोक करता है शतरे के आठ सो हम लोग जान सी जो उत्तर हो बे माइनस आठ है आर एक है ना जेतु जेते ही हो बे तार मने प्लस से दिखे कोनो किस्म नहीं माइनस से दिखे प्रोचुर जाएगा दौर कर सो हम लोग जीरो टा देखो अखोन ए दिखे चापा है ना बो प्लस से दिखे जाएगा दौर कर ले ए दिखे चापा बो आर माइनस से दौर कर ले हम लोग जीरो टा के ए दिखे रख बो तो हम लोग एक है ना निलम जीरो टा आर प्लस से दिखे किसी ना थकले एक टा दूसरा देखा है दीते हैं ये टेनियम तो हम लोग जीरो टा बोल कर दिलाम एक है ना देखा हम लोग बाम दिखे प्रथम में एक घर अश्लम ये माइनस एक ये टा छठ टुकड़े दाग दिलाम ऊपर लिखे दिलाम माइनस एक तार परे ए विंडो थे के अमरा अब रोबाम दिखे जबो जो तू इटे माइनस मन शाद घर जबो और तो तमरा तो उत्तर जानी जे माइनस आठ अमरा माइनस आठ पर जोन तो लिखे जाई माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवेन माइनस एट तार परे ए ज़्यादा थे के अमरा स्केल दिए टेन ए के ए पर जोन तो नियेशे � एक तो जिन्श क्या करो जो हम दो टो एक ही चीन नो था के अर्थात छिटे प्लस हो कर माइनस हो तो हम हमारे जितने चीन नो गुलो एक ही दिखे देखा बो जो दी ऊपरे देखा ही दो टे ऊपरे बार नीचे ऊपर ही शादनों तो देखा बो नीचे देखा लो दो टे नीचे तो हमने एंसर टा हमरा देखा बो जो दी दो टे ऊपरे देखा ही तले नीचे देखा बो एंसर टा और जो दी नीचे देखा ही तले ऊपरे देखा बो और आगे रंग को दो टे जो टे हमरा कोर्सी क्या करे देखो जे प्रथम टा एक नाम रखो ना भाषा टप्पर एक करो और उत्तर टाम रा ए जीरो थे के माइनस एट पर जन्तो टेन दे बो और एक नाम रा लिख बो माइनस एट बस एक उन सिंपली आमदर भाषा टली ही दिली होगे जो प्रथमे शून्य बिंदु थे के शून्य बिंदु थे के बाम दिके वन घर ये माइनस ऑन बिंदु ते पहुंच गई माइनस ऑन बिंदु ते पहुंच गई तार पड़े ओए बिंदु थे के अब अरब आमे जब जो इतने माइनस मान चिलो तो ओए बिंदु थे के बाम दिके जेतो आगे टॉप बाम एट टॉप बाम तले आरो बोल ले भालो सुना जावे बाम दिके आरो तले शाद घर सेवेन घर बाद धापो देखा जाए अमर आगे रंगों को ले धाप लिखे चिला मैं किसी विषय सेवेन घर गी ए माइनस एट बिंदु ते माइनस एट बिंदु ते पाँच सही बस तले जो है गलो ऐटी जो अतए माइनस वन ओ माइनस सेवेन एर जो फॉल बोले अब आरो हमरा यौन कोटे तूले ने बो माइनस वन प्लस माइनस सेवेन एक ही ना ब्रैकेट तूल बो ना हमरा शोरा शोरी ए आंसर टब बोल शेद बो माइनस एट तो इटर हमरा लास्ट टाइम को कुछ ये हूँ घाव नंबर अच्छा घाव चिलो माइनस फाइव आर लो प्लस टेन माइनस फाइव माइनस गुलो एक रूम ब्रैकेट दाव था के आर प्लस � तले एट आम्रा राफ़े कैलकुलेशन करी देखो एट आ प्लस माइनस से माइनस फाइव हलो तार शादे थकलो प्लस टेन तले दुई टा भिन्न भिन्न चीनो थकले बी ओ का भी बी ओ का वो शुरू दर्शते के पास हो भी तो पास हो भी और बारो शंकर आगे प्लस आसे हिस्से भी प्लस तार मने आम्र जायगा लग भी बाम दी के चीजे पास घर 
আর ডান দিকে পাঁচ ঘর এইখানে কিন্তু যেতে হবে না সবসময় যেটা বলছি সংখ্যার কাজ যোগের ক্ষেত্রে প্রথম মানটা খেয়াল করবা আর রাফে যেটা তোমার অ্যান্সার আসছে সেই দুটার দিকে নজর রাখবা যে এই দিকে তাহলে তার মানে মিডিল মিডিল মোটামুটি জিরো নিলে ভালো লাগবে এই এখন আমরা প্রথমে বাম দিকে পাঁচ ঘর যাই মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর আর হলো মাইনাস ফাইভ এটা একটু বোল্ড করে দাও জিরোটাও একটু বোল্ড করে দাও এখানে আমরা দেখব যে একটা মাইনাস একটা প্লাস তাহলে উপরে তির চিহ্নগুলো দেখো এটা যদি আমরা উপরে দিয়ে থাকি হ্যাঁ তো এখানে আমরা বাম দিকে পাঁচ ঘরে এসে এখানে আসলাম আর বাকিটা আমরা দেখো নিচে দেব আর অ্যান্সারটা দেখি অটোমেটিক একটা জায়গা বের হয়ে যাবে তো আমরা যেহেতু জানি প্লাস ফাইভ অ্যান্সার তো ডান দিকে আমরা পাঁচ ঘর পর্যন্ত যাই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা বোল্ড করে দিলাম এটা কেউ যদি এখান থেকে দাও তাহলে ভুল ধরবে এখানে মাইনাস ফাইভ থেকে আমরা টানা দেখো এই যে ডান দিকে এরকম দশটা ধাপ দশটা ঘর পার হয়ে এখানে আসলাম আর এখানে লিখে দেবো টেন আর অ্যান্সারটা এই যে একটা জায়গা বের হয়ে আসছে তো এটা এইভাবে দিয়ে এইটা ফাইভ প্লাস ফাইভ পর্যন্ত দিয়ে এখানে ফাইভটা দিয়ে দেবো বাস হয়ে গেল চিত্রটা কিন্তু মেইন জিনিস সংখ্যা রেখে চিত্র ভুল হলে নাম্বার দেবে না তো প্রথমে শূন্য বিন্দু থেকে বাম দিকে ফাইভ ঘর গিয়ে বাম দিকে ফাইভ ঘর গিয়ে মাইনাস ফাইভ বিন্দুতে বিন্দুতে পৌঁছাই আচ্ছা তারপরে ওই বিন্দু থেকে ওই বিন্দু বলতে ওই মাইনাস ফাইভ ওই বিন্দু থেকে আমরা তখন ডান দিকে দশ ঘর গিয়েছি ডান দিকে ডান দিকে টেন ঘর গিয়ে প্লাস ফাইভ বিন্দুতে বিন্দুতে পৌঁছাই তাহলে এই প্লাস ফাইভটাই হলো আমাদের অ্যান্সার এখন আমরা ফিনিশিং দেব হাতে মাইনাস ফাইভ ও টেন এর যোগ ফল বলে আমরা অঙ্কটা আর একবার তুলে নেব প্লাস টেন সমান সমান ফাইভ দিয়ে আমরা সিম্পলি অ্যান্সার বলে দেব এটি তো এবার এই অঙ্কগুলো একটু সময় লাগলো এখন আমরা যেগুলো করবো এগুলো খুব সুইফট হয়ে যাবে এগুলো সংখ্যা রেখা ছাড়া বলাই হয় উপরে যে সংখ্যা রেখা ব্যবহার না করে বলা আসে আবার পরীক্ষা অঙ্ক আসছে যে এমনি যদি বলে যোগ করো সংখ্যা রেখা হলে সোজাগত তোমাকে উল্লেখ করে দিবে সংখ্যা রেখার সাহায্যে তাছাড়া সংখ্যা রেখায় আমরা যাবো না হয় বলবে সংখ্যা রেখা ব্যবহার না করে আর না হলে শুধু যদি বলে যে যোগ করো তাহলে আমরা সংখ্যা রেখা ইউজ করবো না তো দুই নম্বরটা বলে দিয়েছি সংখ্যা রেখা ব্যবহার না করে যোগ করো তো এগুলো খুবই সিম্পল এটা ক নম্বরটা আমরা করি ক ইলেভেন তারপরে এখানে আছে প্লাস আর ব্র্যাকেটের ভিতরে দেওয়া আছে মাইনাস সেভেন এগুলো আমরা সিম্পলি দেখো এই ব্র্যাকেটটা তুলে নেব প্লাস মাইনাসে মাইনাস এইভাবে গুণ করে নেব ব্র্যাকেট তুলতে গেলে এই সূত্রটা করতে হবে প্লাস মাইনাসে মাইনাস মাইনাস সেভেন তো এখানে আমরা ছোটোবেলা থেকে অভ্যস্ত এটা যে এগারো বিয়োগ সাত চার হবে হ্যাঁ ঠিকই আছে কিন্তু আসলে মাইনাস সাতটা আগে থাকলে প্লাস এগারো পরে থাকলে তখন একটু অনেকের কাছে খটকা লাগে কি করব মাইনাস সাত আগে প্লাস এগারো পরে বিজগণিত এরকম হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা সূত্র কিন্তু এটাই যে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন থাকলে বিয়োগ হয় সেই বিয়োগটা অবশ্যই এগারো থেকেই সাত বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ চার আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্নটা আসবে প্লাস ফোর এখানেও দেখো একই জিনিস আসছে প্লাস ফোর আর প্লাসটা দিতে হয় না সো এটাই সিম্পলি অ্যান্সার ছোটো ছোটো অঙ্ক আচ্ছা খ নম্বরে যেটা আছে সেটা হলো মাইনাস তেরো সামনে আছে এখানে দেখো মাইনাসটা আগে আসছে মাইনাস তেরো আর এটা প্লাস এখানে হচ্ছে গোটো প্লাসটা ব্র্যাকেটে দিয়েছে সমস্যা না এই প্লাসটা নাও দিতে পারতো আসলে দিয়েছে তো আমরা এখন যদি ব্র্যাকেট তুলি প্লাস মাইনাসে মাইনাস তেরো আর প্লাস আর প্লাস গুণ করলে প্লাসই হয় তো আঠারো এখন এখানেই দেখো ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন হলে যে এখানে যেটা আমি দেখালাম যে মাইনাসটা সামনেও থাকতে পারে হ্যাঁ তো এখানে কেউ আবার তেরো থেকে আঠারো বিয়োগ করে এটা কোনো ধরনের বিয়োগই না তোমার ভিন্ন চিহ্ন হলে বিয়োগটা হবে ঠিক আছে আঠারো থেকেই তেরো বিয়োগ হবে তো আঠারো থেকে তেরো বিয়োগ করলে হয় পাঁচ চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো আর বড় সংখ্যা যেহেতু আঠারো বড় সংখ্যার আগের চিহ্নটা দিতে হয় তো প্লাস ফাইভ প্লাস দিতে হলো না ডেন্সার নেক্সটে আমরা গ নম্বরে গেলাম মাইনাস টেন মাইনাস টেন আর এখানে আছে প্লাস প্লাস নাইনটিন তো এখানে আমরা ব্র্যাকেটটা তুলি প্লাস মাইনাসে মাইনাস টেন আর এটা প্লাসে প্লাসে প্লাস উনিশ একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন একটা প্লাস একটা মাইনাস তাহলে বিয়োগ হবে উনিশ থেকে দশ বিয়োগ করলে নাইন আর বড় সংখ্যার আগে প্লাস আসে সো এটা অটো প্লাস হয়ে গেল অ্যান্সার মানে প্লাস আসলে আর দিতে হয় না সামনে আচ্ছা এবার ঘ নম্বরে আসলাম মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ব্র্যাকেটে আছে মাইনাস টু আর এখানে আছে প্লাস 
माइनस थ्री तो हम रखे ब्रैकेट गुलो तूली ने वो प्लस माइनस ए माइनस वन प्लस माइनस ए माइनस टू प्लस माइनस ए माइनस थ्री तो एक ही चीन नो थकले जेटा है वही चीन नो टाइप दिखता है यार जोक करे नहीं था है और अन्ना हले तुम लोग जेटा करते पड़ो एक टा माइनस दिए ब्रैकेट जो दिखा रो ब्रैकेट के भीतर सब गुलो जोक करे दिखता है जोक चीन नो अन्ना हले एक बार उकरे दिखते पड़ो जो एक टा माइनस दिला और इग्लो सब जोक करे दिखता আমরা প্রথমে ব্র্যাকেটটা যদি তুলি প্লাস মাইনাস এ মাইনাস 2 আর এটা এইভাবেই থাকলো এটা যদি ব্র্যাকেট ছিল না আর এটা প্লাস মাইনাস এ মাইনাস 4 তো প্লাস আর মাইনাস এরকম এটা যেমন একই রকম ছিল আমরা একবারে বসিয়ে দিয়েছি প্লাস আর মাইনাস মিশালি থাকলে কিন্তু একটু সমস্যা আছে সমস্যাটা কি কেউ যদি আগে বিয়োগটা করো তাহলে অনেক স্যার কিন্তু কেটে দিবে উত্তর হলেও কেটে দিবে কারণ না আমরা জানি সরলের নিয়ম আগে যোগ করতে হয় সো একই চিহ্নগুলো যেহেতু যোগ করার নিয়ম সেটা মাইনাস চিহ্ন থাকলেও আগে করতে হবে তো আমি যেটা সাজেস্ট করি এই ধরনের কেসের ক্ষেত্রে একটাও যদি প্লাস আলাদা পাও তাহলে সেটাকে সামনে নিয়ে রাখো সবার আগে আর এই দুটো এইভাবে পাশাপাশি লিখে রাখো তারপরে লাইনে যেটা করো হয় 8 কেউ যদি এখানে তোমরা আগে বিয়োগ করে ফেলো যে 6 4 উত্তর আসবে 2 কিন্তু এটা নাম্বার দেবে না অনেক সারি নাম্বার দেবে না সে ক্ষেত্রে এই একই চিহ্নগুলো আগে যোগ করে নিতে হবে আর এটার জন্য আমি বলবো যে ব্র্যাকেট ইনক্লুড করে নিয়ে করা শেখো এটা ভালো হয় তো প্লাস যেহেতু একটাই আছে একটা তো আর ব্র্যাকেট দেব না আর মাইনাস আলাগুলোকে বাইরে একটা মাইনাস চিহ্ন দিয়ে যে আমরা ব্র্যাকেট দেব ব্র্যাকেটের ভিতরে কিন্তু যোগ করে দিতে হয় এইভাবে নিয়ম তাই না এখন আমরা এই ব্র্যাকেটের কাজটা যদি করে দেই 4 আর 2 হ্যাঁ 6 দেখো উত্তর কিন্তু 2ই আসলো তুমি যদি এটা আগে বিয়োগ করতা 6 বিয়োগ 4 ওই 2ই আসবে কিন্তু এটা সরলের নিয়ম অমিট করা হবে যে একই চিহ্ন থাকলে যেহেতু যোগ করা হয় সেটা কাজ না করে আগে বিয়োগ করে ফেলবা এটা অনেক সারি কিন্তু কমপ্লিট করবে তো আমরা এবার তিন নম্বরে যাব এটাও এরকম সংখ্যা রেখা সারাই নরমালি যোগ করার অঙ্ক 3 তিনে চারটা অঙ্ক আছে এখানে এবং বা কমা দিয়ে দিয়ে দেওয়া আছে এখন অঙ্কটা আসলে ডিজাইনটা আমাদের তৈরি করে নিতে হবে তো 137 এবং বলেছে -35 এই দুটো যোগ করো তাহলে যোগ মাইনাস হলে আমরা এইভাবে ব্র্যাকেট দিয়ে নেব এখন জাস্ট আমরা ব্র্যাকেটটা এটা তুলে নেব প্লাস মাইনাস এ মাইনাস করে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস তাহলে 35 এটা सिंपली বিয়োগ করে দিলেই উত্তর হয়ে যাবে 3 3 মিলে গেল শূন্য 102 এটাই আমাদের উত্তর तो हमरा तीन एक खान नंबर एकलम एक ना से माइनस बहानो माइनस बहानो ये शत जो करते बोले चे प्लस बहानो तो इटे देखो जीरो है जबे ये प्लस माइनस से माइनस कर ले इटे माइनस बहानो तार शते प्लस बहानो थकलो अंते एम ने चलो काटा काटियो करी दी थी बड़ी ये बस्ता जीरो है जबे जीरो इटे बस्ते समस्याले � अच्छा गो गो ये अच्छे तीन टा संख्या एक टा हलो माइनस थर्टी वन हम लोग माइनस टा ब्रैकेट दिए निलम प्लस थर्टी नाइन इराउज़ जो मन अनेक श्माई टा प्लस दिए दिए चाहे हम लोग ब्रैकेट दिए हम लोग दे ही नहीं निलम ना और एक टा हलो नाइनटीन मतलब प्लस गुलो हम लोग इच्छा करे ब्रैकेट दे बोना एक � এর আগেও বললাম যে প্লাস মাইনাস যখন মিশালি আসবে তখন প্লাস গুলো আগে নিয়ে নিবা এই দুটো আগে নিয়ে নাও 39 19 আর -31 টা পরে লেখো আর এইখানে যেমন দুইটা মাইনাস আলো আসছিল সেটা পদ্ধতি ওই পেস্টে চলে গেছে যাই হোক আমরা সেটার সামনে একটা মাইনাস চিহ্ন দিয়ে ব্র্যাকেটে প্লাস করে দিয়েছি আর এখানে দুইটা যেহেতু প্লাস আলো আছে আমরা এই লাইনে যদি একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দেই ভালো হয় তো এটা আমরা যোগ করব 9 9 18 8 হাতে 1 3 আর কে 4 আর কে 5 58 32 এখন सिंपली এটা বিয়োগ করলেই आंसर 1 আছে 8 হবে 7 হাতে নাই 3 আছে 5 হবে 2 এটাই আমাদের গ নম্বরের आंसर গ আচ্ছা গ হলে আমাদের এটা 3 নম্বরটা শেষ হয়ে যাবে -50 এটা আমরা ব্র্যাকেটে রাখলাম প্লাস মাইনাস 200 এটা মাইনাস এর কারণে আমরা ব্র্যাকেটে রাখলাম তার সাথে আছে প্লাস 300 এবার আমরা ব্র্যাকেটটা তুলি প্লাস মাইনাস এ মাইনাস তাহলে মাইনাস 50 প্লাস মাইনাস এ মাইনাস 200 আর 300টা থেকে গেল এখানেও দেখো একটা প্লাস আলো আছে তো প্লাস আলোটাকে চট করে আমরা সামনে নিয়ে নেব আর এই দুটোকে পরেই রাখব মাইনাস 50 মাইনাস 200 এই আগে পৃষ্ঠার অঙ্কটার মতো যে প্লাস আলো একটা ছিল এখানে যেমন দুইটা প্লাস আলো ছিল ওই দুটোকে ব্র্যাকেট করলাম আর এখানে প্লাস যেহেতু একটা আছে থাকবে এই মাইনাস আলোগুলোর আগে একটা মাইনাস দিয়ে ভিতরে প্লাস করে দিতে হয় जो दिया मनो होता है आरेक टा प्लस आला से तो ले प्लस दो टो नहीं एक टा ब्रैकेट करता हूँ 
তাই না প্লাসগুলো নিয়ে সমস্যা হয় না মাইনাসগুলো মনে রাখতে হয় যে মাইনাসগুলো যখন তুমি একটা ব্র্যাকেটে রাখবা বাইরে মাইনাস দিয়ে ভিতরে কিন্তু প্লাস করে দিতে হয় তো এটাই হলো এটার অবস্থা এখন এটা ওয়েটিংয়ে থাকবে এটা আমরা কারণ এই যে একই চিহ্ন থাকলে যেহেতু আগে যোগ করতে হয় ভুলে ওই বিয়োগটা আগে করা যাবে না তো সেক্ষেত্রে এটা যোগ করে হবে দুইশো পঞ্চাশ তাহলে তিনশো থেকে দুইশো পঞ্চাশ বিয়োগ দিলে ফিফটি হবে আমাদের অ্যান্সার তো এবার আমরা লাস্ট অঙ্কটা চলে আসছি এখানে মাত্র দুটো অঙ্ক রয়েছে যেটা চার নম্বর অঙ্কটা অনুশীলন করলে কোন সমস্যা না এখন আমরা যদি ব্রাকেট তুলি প্লাস মাইনাস এ মাইনাস সেভেন এটাও প্লাস মাইনাস এ মাইনাস নাইন আর প্লাস ফোর প্লাস ষোলো তো বিজগণিতে কোনো সমস্যা না সামনে মাইনাস থাকাটা তারপরে আমি যেটা বারবার বলছি প্লাস যদি একটাও থাকে সামনে নিয়ে নিবা তো এই দুইটা যেহেতু প্লাস আছে তো আমরা প্লাস দুটা সামনে লিখে দিলাম আর মাইনাস দুটা একটু সাইডে রাখলাম হোক এগুলো অঙ্কে আসলে চার নম্বর থাকবে এত ছোটো করার দরকার নেই এখন এই যে প্লাস প্লাসগুলো নিয়ে একটা ব্র্যাকেট করব ফোর প্লাস সিক্সটিন আর এই মাইনাসগুলোর সামনে একটা মাইনাস দিয়ে এদেরকে যখন ব্র্যাকেটে ঢুকাবো এগুলো কিন্তু প্লাস হয়ে যাবে সেভেন প্লাস নাইন তো এটাই এখন আমরা এটা যোগ করে দিলে বিশ আর এটা যোগ করলে নয়ের সাথে ষোলো এখন সিম্পলি আমরা বিয়োগ করলেই ফোর যেটা পাবো এটাই আমাদের চারের ক নম্বরের অ্যান্সার হবে আচ্ছা এবার লাস্ট অঙ্ক ইনসুলিনই হ্যাঁ খ যেটা আছে থার্টি সেভেন থার্টি সেভেন প্লাস ব্র্যাকেটের ভিতর আছে মাইনাস টু প্লাস মাইনাস আর প্লাস মাইনাস তো এখানে মাইনাসের আধিক্য দেখা যাচ্ছে আসলে তিনটা মাইনাস আলা আর একটা আছে প্লাস আলা তো আমরা সেটা না আগে আমরা ব্র্যাকেটটা তুলব থার্টি সেভেন ঠিক থাকলো আর এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস টু প্লাস মাইনাসে মাইনাস সিক্সটি ফাইভ প্লাস মাইনাসে মাইনাস এইট ভুলেও এটা আগে বিয়োগ করা যাবে না যেহেতু একই চিহ্নগুলো যোগ করতে হয় আমরা ডাইরেক্ট না করে প্লাস আলা যেহেতু একটাই আছে দুইটা হলেই আমরা সেই দুইটা প্লাস আলাকে একটা ব্র্যাকেটে নিতাম তো একাই আছে থাক আর এই মাইনাসগুলোর আগে একটা মাইনাস দিয়ে ভেতরে প্লাস করে দিতে হবে ব্র্যাকেট করে সিক্সটি ফাইভ প্লাস এইট তো এখন আমরা এটা আগে যোগ করে ফেলবো যোগ করলে আটার পাঁচে তেরো চোদ্দো পনেরো পনেরোর পাঁচ হাতে এক হাতে এক ছয়ের একে সাত এই যে যখনই ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন হলো একটা থেকে প্লাস একটা থেকে মাইনাস এই জায়গায় অনেকে জোর করে বলে সাত প্লাস মাইনাসে মাইনাস দিলেই তো হয় এটা কিন্তু গুণন না এক্ষেত্রে যেমন বড় সংখ্যার আগে মাইনাস আসে জন্য মাইনাস আসবে কিন্তু যদি উল্টোটা হয় যে সাঁত্রিশের আগে মাইনাস আসে পঁচাত্তরের আগে প্লাস আসে তখন যদি তুমি এই জায়গাটায় প্লাস মাইনাসে মাইনাস পড়ো অবশ্যই ভুল হবে কেননা বড় সংখ্যার আগে প্লাস আসে এখন উত্তরটা কিন্তু প্লাস চিহ্ন যুক্ত হবে আর পঁচাত্তর থেকে সাঁত্রিশ বিয়োগ করে কত হয় সেটা বসাবো সো আসলে যোগ বিয়োগ অবস্থায় থাকলে তোমাকে দেখতে হবে ভিন্ন চিহ্ন থাকলে বিয়োগ হবে সেই বিয়োগটা কিন্তু তোমাকে ঠিকই পঁচাত্তর থেকেই সাঁত্রিশ বিয়োগ করতে হবে তো সাত আছে পনেরো হবে আট হাতের আগে এখানে আসলো চার চার আছে সাত হবে তিন আর বড় সংখ্যার আগের চিহ্নটা সেই বিয়োগ ফলের আগে দিতে হবে অর্থাৎ মাইনাস থার্টি এইট তো এই ছিল আমাদের তিন পয়েন্ট দুয়ের উপস্থাপনা আমরা পরবর্তীতে তিন পয়েন্ট তিনও শেষ করব এবং এটা করার পরে তোমাদের এই তৃতীয় অধ্যায়ের যত নৈবত্তিক কোয়েশ্চেনগুলো আছে হ্যাঁ সেগুলো প্লাস সৃজনশীল যে ধরনের হতে পারে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তোমরা দেখবে যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব সাবস্ক্রাইব করতে আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ